localité de Nomale, dans l'arrondissement de Ndikinmiki, département du Mbame Nubo, région du centre. Plus de 24 heures après le grave accident de la circulation, qui a coûté la vie à une trentaine de Camerounais, l'équipe de Human Terrain Télévision décide de faire une descente sur le lieu du drame ce 28 décembre 2020. Euh, nous sommes de nous sommes de l'ouest nous sortons effectivement de l'ouest arrivés sur le lieu de, de drame on a donc décidé de, de faire une petite escale pour voir vraiment ce qui s'est réellement passé parce que euh, cet accident a vraiment secoué le pays bamou bon après cette escale euh, étant en train de vérifier le point nous avions on s'est rendu compte que après l'évacuation des, des corps et des blessés hier il y a toujours un corps qui est, qui est resté coincé au bord, de, bord, 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 bord du bus, c'est-à-dire le premier passager qui était au bord du bus, il est coincé face au, face au tableau de bord, il paraît que peut-être les, les autorités ne l'ont pas vu, et nous, on, nous prêtons aussi l'attention des, des autorités ainsi que des sapeurs, de prendre part, de venir enlever ce corps qui est resté. 24 heures après le drame de Nomale, à 8 km de Ndiklimiki, un drame qui a coûté la vie à une trentaine de passagers selon les derniers chiffres. Nous avons fait un retour sur les lieux ce lundi 28 décembre 2020. Et au moment où nous réalisons ce reportage, ce bus qui est juste derrière nous, les populations, une famille venue de Bamenda qui recherchait leur père à nous parce qu'ils ont cherché dans tous les hôpitaux, dans toutes les morts de la ville de Yaoundé et de Bafia. Ils n'ont pas retrouvé leur père. Cette famille constituée de trois jeunes gars sont entrés dans ce bus et un corps, le corps de leur père, il a été retrouvé. Actuellement, moi, je vous parle, ce corps est toujours coincé au passage, au siège avant de ce bus. On n'attend plus que l'arrivée des autorités administratives et municipales de la ville de Ndikinimeki pour enlever ce corps de ce bus et pourquoi pas le remettre à la famille. Arrivé sur le terrain, une heure après la découverte de ce corps, les autorités judiciaires et administratives du département du Mbame Inubu nous interdisent toute prise d'image. Il refuse de nous accorder une interview. En caméra cachée, voici le dernier corps qui est extrait de ce bus de la mort du 27 décembre 2020. Cette trouvaille vient mettre à nu la légèreté et la fouille non approfondie effectuée par les services spécialisés devant les membres du gouvernement au lieu du drame ce dimanche. Quand on sait ce que dépense le trésor public pour un tel déploiement des membres du gouvernement et de constater qu'un tel travail est fait avec légèreté.